José Joaquín Eres ha heredado por tradición familiar el arte del maquetismo naval y en su pequeño taller se dedica a construir réplicas de embarcaciones basándose en los planos levantados por sus constructores. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es colocar las cuadernas en la quilla, que sería lo que es el armazón del barco. Coloco las principales, que son, en total son 25 cuadernas, incluidos los espejos de popa. Después de colocar las cuadernas es colocar unos cintones que dan la forma y marcan las tablas del casco para luego ir cerrando. En esta ocasión está construyendo pieza a pieza una réplica a escala del Santísima Trinidad, el mayor barco de la flota española que participó en Trafalgar. Se construyó en Cuba hacia 1790 y tenía 140 cañones. Sobre la quilla de madera de castaño, el maquetista asienta cada una de las cuadernas, previamente recortadas en contrachapado de ocume, según las medidas de los planos. Una vez pegadas, sujeta las cuadernas entre sí hasta que se seque la cola. Después de tenerlos todos puestos, lo que hago es, en este caso, colocar los baos de la primera cubierta y unas tiras que darán la forma y que harán modificar el casco hasta que no tenga ningún golpe y cerrar la primera cubierta que aproximadamente estará a esta altura es que esta construcción es un poco provisional intento colocarlas lo más verticales posible pero cuando se arme la cubierta es lo que se va a hacer que se muevan y dejarlas en su sitio. Este joven maquetista sigue colocando y centrando las cuadernas en el lugar adecuado, basándose en la línea central de la quilla. Luego las fija provisionalmente, a la vez que coloca unas finas varas que marcan los baos donde irán las tablas de la cubierta. De este modo dejará preparado el esqueleto del barco, a escala 1,50, basándose en los planos obtenidos en el Museo Naval de Madrid. Esta es una pequeña parte de este gran trabajo que está realizando para el Museo Marítimo de Asturias y que le llevará más de un año en jornadas de siete horas diarias. Transcurridas algunas semanas, la réplica de la Santísima Trinidad ha quedado más avanzada. Sobre las cuadernas, el maquetista ha colocado los tintones y ha iniciado el cerramiento con tablas por el costado. Los cintones son unos refuerzos de madera que el maquetista pega a las cuadernas, sujetándolos con alfileres hasta que se seque la cola. En los barcos originales, cada 30 años aproximadamente había que desmontar todas las tablas para cambiarlas por otras nuevas, aunque estuvieran construidos con madera de buena calidad, como en este caso, que era de teca. Muchas veces lo que usaban eran de bronce. Hasta cada cierto número de años tenían que desmantelar casi el barco para dejar que se secara y sustituir la madera podre. Para su mantenimiento, una vez al año había que calafatear el casco, es decir, repasar todas las junturas de las tablas con estopa y pez, impidiendo la entrada del agua. En la parte de los cintones van a ir las troneras de los cañones. El maquetista, una vez que ha marcado su ubicación, procede a abrir los huecos y a repasarlos. La colocación de cada una de las hileras de los cañones estaba perfectamente estudiada para que la estructura del barco sufriera lo menos posible. En estos barcos, en cada cubierta llevaba una hilera de cañones. Iban, no iba uno encima de otro, iban moviéndolos para no debilitar el casco en un sitio. En este caso, esta sería la primera cubierta de cañones de 36 libras. En esta llevaría cañones de 24 libras. En la segunda, en la tercera, que los baos estarán aproximadamente, me parece que es por aquí. Aquí irían cañones de 18 libras.
Sobre cada una de las cuadernas, José Joaquín ha marcado los puntos donde deberá colocar las tablas guía. En esta tarea, como en otras, le ayuda José Ramón, su padre, que fue quien le inició en esta modalidad de artesanía naval. A ambos lados de las tablas guía, estos maquetistas van colocando una a una las tablas sobre las cuadernas, ajustándolas a ellas para que tomen la forma del casco de la embarcación. Como se ha hecho con los tintones, las tablas, previamente cortadas en tiras, las aplican con cola fijándolas provisionalmente con alfileres hasta que ésta se seque. En esta lenta tarea se trata de ir cubriendo el casco a partir de las tablas guía que tienen colocadas. En los barcos originales que debían navegar a zonas tropicales, forraban las tablas del casco con láminas de cobre para protegerlas. Siguiendo el buen hacer de la experiencia, estos maquetistas van añadiendo diferentes piezas a todo este conjunto que ha resultado del trabajo de algunos meses. A finales de los años 40, como continuación de la actividad maquetista de Luanco, se fundó en esta villa asturiana un taller en el que se diseñaban modelos de barcos moldeando su casco con planchas de madera hasta que le gustaban las formas al cliente. Entonces se desmontaban las planchas y con ellas y con las piezas utilizadas se levantaban los planos o las plantillas para que los carpinteros de Rivera iniciaran su construcción. Para realizar su labor, los maquetistas utilizan las mismas herramientas que los ebanistas, manejadas con sumo cuidado. En este repaso para nivelar todas las tablas de la cubierta, los artesanos evitan dañar las finas piezas de madera que componen cada uno de los detalles de la embarcación. Esta zona es el compés que separa al castillo, al castillo de proa del alcázar. Aquí irían unos callejones estrechos, simplemente de paso. Y aquí esto iría más bajo. En este, como tiene cañones, lo hicieron más alto y aumentaron lo que es el pasillo para permitir el retroceso de los cañones. José Joaquín es mecánico naval de profesión, una actividad muy vinculada a la vocación de maquetista, con la que hace realidad sus sueños de construir barcos a escala que puedan navegar como los de tamaño real. Una variada biblioteca, enriquecida con reproducciones de planos de las embarcaciones más notables de la historia de la navegación, le facilitan la tarea de reproducir a escala las plantillas que necesita para construir una réplica perfecta, aunque para ello requiera más de un año de trabajo. Después de varios días de fijar tablas en el casco, llega el momento de montar los refuerzos del Tajamar. Aquí irían cuatro piezas en total, incluida esta superior. Aquí en esta zona irían los enjaretados para los beques de marinería, de tripulación. Aquí en forma de medio barril irían los de suboficiales. Y sería esto nada más. Bueno, aquí esta zona es donde iría el mascarón. Una vez preparados y presentados los refuerzos en el lugar que ocuparán, José Joaquín corta las muescas en las que irán pegados con cola de carpintero y fijados con pequeños gatos de presión. Una vez pintado el casco, hay que colocar todo el velamen de la embarcación siguiendo el modelo original. En esta ocasión, es José Ramón el que se encarga de montar las velas de un barco mercante inglés dedicado al transporte de la madera que realizó su primer viaje en el año 1907. Yo ahora mismo estoy, co estoy colocando la cangreja del, del palo de proa. Esto se llama la cangreja. Que aquí los palos pues a bordo llamarán los igual el proel, el segundo proel. Después el papel, segundo papel, según, ¿no? Las velas de las embarcaciones de tamaño real están confeccionadas con paños de lona u otro tipo de tela fuerte cosidos uno junto a otro. Cada una de estas velas llevaría 16 paños. 
Bueno. En la tarea de la colocación de las velas, la paciencia llega a su límite cuando hay que enganchar las cuerdas en los cabilleros para que se puedan recoger y tensar como en el original. Que quede la vela, que no quede arrugada, ¿eh? que quede así bien estirada, bien uniforme, como está ahora. Entonces, claro, el que da la forma después a la vela es el viento. ¿eh? Sobre la propia maqueta, el artesano taladra los agujeros que necesita para pasar las cuerdas que permitirán dirigir las velas a voluntad. Mejor, hay que barrenar aquí por debajo ahora para hacer el agujero un poquitín más, más amplio para que pase el cordel. Hay veces que estos hilos tienen un pelín por delante y no hay deja entrar ahí. Bueno, esto aquí a la vista. Queda uniforme ya, ¿no? Después que ahora hay que contar que hay que amarrar aquí para que no quede la vela, la vela arrugada. Después hay que contar que hay que tirar por aquí y entonces hay que... Bueno, de esto de momento va bien. Ahora estamos, estamos con la cangreja del palo de popa. Esta es la mayor de todos, de los cuatro. Pues estoy atando ahora el pico de la vela a la botavara. Esto se llama la botavara, el de arriba se llama el pico de botavara. Este es el puño de la vela. La disposición de las velas de este mercante inglés, cuyo original tenía cerca de 70 metros de largo, le permitía navegar con cualquier clase de viento. Una vez colocadas las cuatro velas más grandes, hay que fijar las pequeñas que van en la proa del barco. Contrafoque, foque, trinquete y trinquetilla. Ahora otros los llaman diferente, llaman foque, contrafoque, trinquete, trinquetilla. Cada uno pues los llama como es de la gana, ¿no? Poco a poco, haciendo gala de habilidad en el manejo de las cuerdas, el maquetista va dejando atadas las velas. Y hay que tener cuidado que no se lían unos, que no se lían unos con otros, que no colchen unos con otros, que no estén cruzados. Y eso da bastante lata. Con los últimos retoques, el barco quedará terminado y dispuesto para ocupar un espacio en el museo. Es la sección de un barco negrero de aproximadamente 1740. Esto sería una sección aproximadamente por la cuaderna maestra, que sería una de estas de aquí. Y representa en un costado el armazón del barco con los cintones principales, los baos y las piezas principales que forman la estructura del barco. Aquí es, digamos, es una plataforma donde iban apoyados, como es un barco negrero, eh, los esclavos. Y en esta parte se vería la parte cerrada completamente con armarios. Bodega, aquí se puede ver uno de los barriles, esto sería la cocina, preparada con una chimenea para un fogón o quitaban la tapa para dos fogones con las jaulas para animales vivos y esta pieza que era una protección especial para en caso de que se sublevaran los esclavos no poder atacar a la tripulación. Luego en esta parte son los obenques, que es lo que mantenía el palo. Lo hice una parte como esta, por ejemplo, que es, tiene los aparejos para levantar el mastelero, que se ve un poco en construcción, un poco la forma de trabajo del barco. Una de las maquetas más sencillas, pero no exenta de dificultades, construidas por José Joaquín, es este mercante sueco del siglo XII aproximadamente, reproducción a escala de uno hallado en mal estado. Como todas las embarcaciones nórdicas, es de construcción llamada atingladillo y las cuadernas las montaban después de armar el casco. Era un barco de poco más de 14 metros de eslora para cuatro de manga que no llevaba cubierta y se utilizaba para carga general. El Victory es un navío inglés de la segunda mitad del siglo XVIII. Participó en la batalla de Trafalgar como buque insignia del almirante Nelson y todavía se conserva en Inglaterra, amarrado en el dique en el que se construyó. Es un navío de tres puentes con cañones de 32 libras en la primera batería. Otro barco reproducido a escala por este maquetista de Luanco es el Gran Felipe, construido en Guarnizo, Santander, 
a finales del siglo XVII y que estuvo en gradas casi 30 años por cuestiones políticas. El barco original, de cerca de 70 metros de eslora y algo más de 3.000 toneladas de peso, tenía tres puentes con un total de 112 cañones. Esta es una embarcación de pesca típica de la zona, llamada Merlucera, réplica de una de más de 14 metros que se construyó en Luanco hace unos 12 años. Dispone además de radiocontrol para hacerla navegar como si se tratara de una embarcación real. La impronta del mar ha estado siempre presente en las maquetas realizadas por José Joaquín Eres, tanto de aquellos barcos más sofisticados cargados de historia y leyendas, como de las sencillas embarcaciones de pesca que todavía se siguen usando en la costa asturiana. Y es que a la vocación por esta artesanía hay que añadir un afán por mantener la tradición del maquetismo naval en Luanco. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.